الله اكبر قصف برامي وتفز الاداريه الله اكبر الله اكبر الله اكبر بالاصل من محافظه دير الزور وكنت مقيم بدمشق انا متزوج وعندي ثلاث اولاد وطبعا اعمل كطبيب ولما غادرنا سوريا كان عندي طفلين وكانت زوجتي حامل وحصلت الولاده قبل مغادره سوريا باسبوع تقريبا طبعا هو مش قرار كان قرار بايدي كان مغادره سوريا يعني مجبر طبعا صار لي مغادر سوريا تقريبا في حدود الاربع سنوات بعد بدايه الثوره بسنه تقريبا طبعا السبب كان بسبب الاوضاع الموجوده بالبلد مثل ما حكيت انه انا ببدايات الثوره يعني كان تقريبا صار لي الثوره سنه واضطريت اني اغادر مو بس يعني مو ليس انه ما كان بسبب فقط موقفي من النظام كنظام قمعي لكن انا كعملي كطبيب كنت مضطر اني اعمل بمهنتي بما يرضي الله ويرضي ضميري ومهنتي اللي هي كطبيب اني اساعد كل الناس فكان يعني برأي النظام انه مساعدة الناس يعني هذا الشيء ممنوع ومثل ما بتعرفوا يعني كان في ملاحق للاطباء اي طبيب ولو انه نحن كنا نقوم بمهنة انسانية اتجاه ايا كان بعيدا عن موقفي اتجاه النظام او غيره فكان تهمة اني اعالج كنت اعالج اولاد بلدي هذه كانت تهمه انك تعالج ناس ارهابيين حتى في ذلك الوقت ما كان لسه الثوره لم تكن متوجهه بالتوجه مسلح لكن نحن اي جريح انا اعالجه ايا كان من اي طرف ومع اني عالجت من كل الاطراف حتى من الجهات الامنيه كوني كنت انا اعمل في مستشفى حكومي عالجنا من الجهات الأمنية اللي أصيبت بالمظاهرات عالجنا من الشبيحة عالجنا من المواطنين اللي كانوا يصابوا إن كان بمستشفيات حكومية أو غير حكومية اللي كانت النظام لا يسمح بمعالجتهم طبعا كانت الصعوبة بمغادرة البلد لأنه كوني أبلغت أني مطلوب من جهات أمنية فكان الوضع يعني لا يسمح بأنك بالتحرك بسهولة فكان كان هم الأول أنه الحفاظ على عائلتي وأهلي أكيد هذا الهم الأول بعيدا شو شو ما كان حيحصل لي مستقبلا أي إنسان يفكر بأهله فكان الأولوية أني أعمن على أولادي فاضطريت أني أرسلهم وأعمن عليهم قبل خروجي من البلد أرسلت لهم إلى الأردن غادروا على دفعات حتى يعني كان في عندي اولا كان مثل ما حكيت زوجتي كانت حامل وعلى يعني مقرب من الولاده فاضطريت اني ارسل اولادي الاثنين اول اول شيء من ثم بعد ولايه ولاده زوجتي ارسلتها هي والطفل بعد ولادته باسبوع تقريبا فلما امنت انه امورهم تمام وانه غادروا البلد واستقروا لانه الخوف دائما يكون يعني النظام كان لا يرحم يعني ممكن لا يتوانى عن اي شيء قد يعتقل اولادي او زوجتي كي يلقي القبض علي او باي شكل كان فامنت وصولهم الى الاردن ومن ثم بعد وصولهم تقريبا بشهر غادرت انا البلد ب يعني طبعا مغادره بعد ما كونه نظام هو اصلا يعني 
يتاجر باسم الوطنية لكن أنا غادرت ب... ب... من من رسمية من الحدود بوجود كل مخابرات وأمنه وذلك ب... ب... بدفع مبالغ يعني يبيعوا الوطن من أجل حفنة مصاري مثل ما يقول فلوس فكنت هذا اللي الحمد لله أنه ساعدني أني أغادر الوطن رغم أنه أني مطلوب للنظام والمفروض بنظرهم كوني أنا ضد الوطن أو ضد أمن الوطن يعني لكن هذا استطعت أن أشتريهم بالمصاري وأغادر الوطن طبعا هو أول مغادرتنا للأردن مثل ما حكيت أول شيء كان في أولادي وعائلتي طبعا الحمد لله أنه يعني بالأردن إلي أقرباء كان كان من السهل عليه تأمين إقامة مكان إقامة أولادي مأمن عليهم بحيث أنه ما ما نخايف أنه ما أنه ينقص عليهم شيء الحمد لله ومثل ما حكيت هي كانت الأمور بالبدايات قبل ما يصير أزمة ال الهجرة واللجوء الكبير من البلد ف... وكوني طبيب وأنا كنت أتردد قبل على الأرض كثير وإلي من الأصدقاء إلي من الأقارب فيعني ما كان في تغيير كبير سوى أنه من ناحية إيجاد العمل آه للاستقرار الوضع الاقتصادي يعني كان الحمد لله أنه آه يعني بما الله يسر وقدرنا نطلعه بالإضافة لمساعدة الأقارب أكيد يعني من إخواتي مغتربين يعني عندي أخوة مغتربين وكان في دعم لكن هو الموضوع يعني حتى هذا ما كنت أكل هم اللي وجود أخواتي الهم الأكبر كان أنه الاستقرار وإيجاد إيجاد يعني باب رزق أو عمل لذلك كان في شوي صعوبة الموضوع ما الشيء تشتاقه اليه في سوريا؟ طبعا هذا السؤال أنا أطرحه لكل إنسان أيا كانت جنسيته اضطر إنه يغادر وطنه غصبا عنه وينحرم منه لأنه يحب وطنه ف أنا أوجه هالسؤال لأي شخص شو الشيء اللي فقدته بوطنك؟ شو الشيء اللي تشتاق له بوطنك لما تغادر غصبا عنك ما تقدر ترجع له؟ وأتوقع الإجابة هي كاملة بداخل كل إنسان هذا وطن هذا أمان هذا أهل هذا ذكرى يعني تنبنى عليها كل شيء كل شيء كل شيء أحلاما طموحاتك استقرارك أملك مستقبل أولادك أتمنى لسوريا طبعا الله يهون عليها وعلى شعبها نخلص نخلص من من كل 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 شيء آه الآن هو سبب بالإجرام في سوريا إن كان طبعا أول شيء هو النظام لأنه استمرار هيك نظام آه لن يكون استقرار لسوريا 
لن يكون استقرار للمواطن السوري قد يكون استقرار ظاهري لكن نحن نعرف كسوريين هيك نظام عيشنا بعدم استقرار قبل الثورة وكشر عن أنيابه أكثر وأكثر بالثورة لذلك الله يخلصنا من هيك نظام قمعي وأنا واثق في حال الناس الخيرين والبلدان الخيرة اللي فعلا بدها تساعد الشعب السوري إذا خلصنا من النظام حنكون قادرين إنه نبني سوريا مثل ما كانت وأحسن باستقرارها ب ب ب التعايش بكل أبناء أبناء سوريا من كل الأماكن من كل المناطق بسوريا وهذا اللي كنا متعايشينه ونتمأمل إن شاء الله إنه قادرين إن شاء الله طيب وفي لك أي رسالة بتحب توجهها للاجئين الفارين من سوريا والسوريين اللي لساتهم بسوريا في عندك أي رسالة أو أي شيء بتحب توجهها لهم طبعاً يعني أخوتنا اللي, اللي, اللي تهجروا اللي لجعوا لبلدان أخرى يعني أيوة كان لا تقطع الأمل سوريا ألنا وسوريا سوريتنا وما رح يبنيها غيرنا فلا تقطع الأمل بالله العودة موجودة Thank you.